என்ன பொறுத்த வரையில் நான் பதினஞ்சு வருடங்கள் இந்த பிரதேசத்தில் இந்த போர்க்காலத்துக்கு பின் வேலை செய்தல சொல்கிறார் நாங்கள் மெல்ல மெல்ல சமூகமாக தோத்து கொண்டிருக்கிறாங்க இது இந்த தக்கன விளைத்த சமூகம் வந்து என்ன காட்டுது என்றால் அந்த அப்படி பிழைத்தவன உன்னதமாகவும் அவன்தான் வெற்றி பெற்றவன் மற்றவன் வாழ்க்கைக்கு உதவாதன் என்று காட்டுறதன் மூலம் மற்றவர்களை கீழுக்கு தள்ளலாம் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட பாடசாலையில் ஒரு பழைய மாணவர் சங்கமும் இல்லை இந்த விதமான உதவியும் நடக்குது இராணுவம் தான் அந்த பாடசாலைக்கு கட்டிடத்தையே கட்டி கொடுத்துருக்கு இது பெரிய அவலம் ஆனால் ஒரு பாடசாலைக்கு மூன்று கோடியில் நாங்கள் புத்தரைகளை மே உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் என்ன ஈக்குவாலிட்டி நடந்திருக்கு பாருங்க ஒரு சமூகம் போராடின சமூகத்துக்கு இது அவமானம் தான் நான் நினைக்கிறேன்
அந்த சமூகத்துக்கு பயனுள்ள வகையில் ஆற்றுகிறனர் இப்படி தங்களை பற்றி மதிப்பீடுகளை செய்பவர்கள் இருப்பார்கள் சிலரோ நான் எதற்காக பிறந்தேன் அல்லது என்னுடைய இந்த வாழ்க்கை ஒழுங்காக சென்று கொண்டிருக்கிறது இப்படியெல்லாம் சிந்திக்கிறவர்களும் இருப்பார்கள் இப்படியானவர்களுக்கு கூட இங்கே பதில் இருக்கிறது ஆகவே இந்த புத்தகத்தை நீங்களும் ஒரு முறை வாசிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது உங்களையும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய சில விடிய பரப்புகள் இந்த புத்தகத்துக்குள்ளே நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் இப்படியே நான் நூல் சார்ந்து தொடர்ச்சியாக உரையாடாமல் உள நல மருத்துவ நிபுணர் எஸ் சிவதாஸ் அவர்களை நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் அவரோடு தான் நிகழ்ச்சி பயணப்பட போகிறது வரவேற்கலாம் வணக்கம் உங்களை நாங்கள் அன்போடு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்று கொண்டு இந்த புத்தகம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கான ஒரு ஆதாரமாக நாங்கள் எல்லோருக்குமே இந்த புத்தகத்தை பரிந்துரைக்கலாம் எங்களுடைய நிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் இந்த புத்தகத்தினுடைய தேவை என்பது மிக அதிகமாக உணரப்படுகிறது ஆகவே இந்த புத்தகத்தை எங்களுக்காக தந்தமைக்காக உங்களுக்கு நிறைவான நன்றிகளை நாங்கள் நிகழ்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்திலேயே தெரிவித்து கொள்ளுகிறோம் அது மட்டுமன்றி இந்த நெருக்கீடு சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷய பரப்பை பற்றியும் நான் சொல்லியிருந்தேன் பொதுவாக நெருக்கீடு அது மட்டுமன்றி இந்த உளநலன் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை பற்றி பேசுகிற தன்மை என்பது ஒப்பீட்டு அளவில் இன்றைக்கு வந்து அதிகரித்திருக்குது ஆனால் நாங்கள் இருந்து யோசிச்சு பார்க்க பெங்கிட சமுதாயம் வந்து வேடுவர்களாக இடியர்களாக இப்படி விவசாயுகம் என்றெல்லாம் பயணப்படைக்கலாம் இந்த சவால்கள் இல்லாமல் இருந்ததா நெருக்கடி இல்லாமல் இருந்ததா இப்படி ஒரு கேள்வியை நாங்கள் கேட்கலாம் இப்படி கேட்க அன்றைக்கும் வந்து இருப்பிடத்தை தேடுற பிரச்சனை உணவு தேடுற பிரச்சனை பாதுகாப்பு தேடுற பிரச்சனை என்றெல்லாம் இருந்திருக்கும் ஒப்பீட்டு அளவில் இன்றைக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குதா அல்லது நாங்கள் வந்து இதை இவை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அறிவு எங்களிடம் அதிகமாக இருப்பதாலே நாங்கள் இதை பற்றி பேசுகிறோமா முக்கியமாக நாங்கள் பாருங்கள் தொழுது கடந்த சந்ததியில் ஒரு தாய்க்கு குறைந்தது அஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு மேலே காணப்படும் இப்போ ஒரு தாய்க்கு ரெண்டு பிள்ளைகளான் அதிகமாக காணப்படும் அஞ்சு பிள்ளைகள் இருக்கின்ற தாய்க்கு நெருக்கீடு கூடவா இல்லை ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் வளர்க்குற தாய்க்கு நெருக்கீடு கூடன்றா ஒவ்வியஸாக எங்களுக்கு தெரியுது அஞ்சு பிள்ளைகள் வளர்க்குற தாய்க்கு தான் கூட இருக்கு அப்படியே கடந்த காலத்தில் நெருக்கீடு அதிகமாக காணப்பட்ட போதிலும் அவை இந்த வாழ்க்கையின் ஒரு கூறாக அது வாழ்க்கையின் பகுதியாக நெருக்கீடுகளை கையாளுகின்றதும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறதுக்குமான இயல்புகள் அதற்குரிய குண இயல்புகளை கொண் இயற்கையாகவே கொண்டிருந்தார்கள் அல்லது அவருடைய வாழ்க்கை முறையில் அதை உள்வாங்கி இருந்தார் நாங்கள் என்னென்னா நெருக்கீடுகளை அப்படியே கடத்தி கொண்டு அந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அல்லது அதை தாங்குகின்ற திறன் எல்லாத்தையும் வளர்ந்து கொண்டு போகின்றோம் இப்போ இந்த மிஸ்மேட்ச் அந்த ஒரு பொருத்தப்பாடு இல்லாத நிலைமை தான் உண்மையிலே பொழுது நெருக்கீடு அதிகரித்து காரணமே ஒழிய நெருக்கீடு நேரடியாக அதை எடுத்த விடையில் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து என்ன உதாரணம் பாருங்கள் ஒரு விவசாயத்தில் தோட்டத்தில் காலையிலேருந்து பின்னரும் வேலை செய்கிறவருக்கு நெருக்கீடு இல்லை ஆனால் ஒரு குளிரூட்டப்பட்ட ஒரு ரூமுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு நெருக்கீடு அதிகம் என்பது நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முயற்சிக்க பொழுது அவர்களிடம் இருக்கின்ற அந்த நெருக்கீட்டை கையாளுகின்ற இயல்பு அது என்பது குறைந்து போய்விட்டு இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சமூகம் அந்த காலத்தில் ஆடல் பாடல் என்று சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்த சமூகம் கோயில்களுக்கு கூட்டாக சென்று சம்பவத்தோட கூட்டாக கோயில்களுக்கு எல்லாம் போய் வந்த சார் இப்போ யாரும் அப்படி செய்கிறது இல்லை அவை எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்ற பல விடயங்களை நாங்கள் மெல்ல மெல்ல கைவிட்டு விட்டோம் நல்ல உதாரணம் ஒரு கூழ் காட்சி பக்கத்து வீடு ஆயில் வீடு உறவினர்கள் எல்லாம் கூட்டி கொண்டு வந்து அந்த கூழை குடித்து சந்தோஷப்படுற தன்மை இவ்வளவு அருகி போய்விட்டது அப்போ மதுபானங்களை கொண்டு வந்து குடும்பங்கள் கூட சிக்கலை உருவாக்கி அதுக்கு பதிலீடாக அதை செய்கின்ற பொழுதுதான் இந்த துன்பம் வருகின்றது இரண்டாவது நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் மனம் சார்ந்த பார்வை வந்து இப்போ நாங்கள் அதிகம் மனத்தை பற்றி கதைக்கிற மொழிய மனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதே குறைத்து போச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஒரு பழைய ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முந்தி எங்கள் அம்மம்மா அல்லது அம்மா அம்மாக்கள் காலையில் குளிப்பதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஆனால் சாமியாரை கொண்டு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இருப்பார்கள் ஏன் அந்த எல்லா கிரி எல்லா கடமைகளையும் அதில் செய்து பூ கட்டி அது செய்து எல்லாம் செய்து இப்போ எங்களாக இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் பாத்ரூமில் இருந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூடி சாமியார் வழியில் இருக்கிற இல்லை என்றால் எங்களோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் அதை புறக்கணிக்க தொடங்கி விட்டோம் இப்போ இதுதான் அப்போ அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம் மட்டும்தான் இந்த மகளுடன் புத்தகத்தின் ஒரு அடிப்படையாக நாங்கள் கொண்டு வரணும் இது எங்கள்கிட்ட இருக்கிற விஷயம் நாங்கள் இழந்து போன விஷயம் நாங்கள் அதை மீளே கொண்டு வரணும் என்றதைத்தான் இந்த மகளுடன் நூல் என்னன்னு தேடி கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த எடிஷன் அடிக்கைக்கையும் மகிழ்ச்சி பற்றின அல்லது உலவ் உளவியல் சம்பந்தமான பல கருத்து கருதுகோள்கள் எல்லாம் மாறிக்கொண்டு தான் இருக்குது இப்போ இந்த மாற்றத்தை நாங்கள் உள்வாங்க வேண்டும் அதுதான் முத
ஆனால் நான் அது எதிர்பார்த்த விட அதிகமாக இந்த புத்தகம் அந்த நூல்களால் மட்டும் அதாவது உணர்ச்சி இச்சைக்கு இடையில் நூல்கள் மட்டுமே இந்த நூல் மட்டுமே பல வா பல பேருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது ஆனால் இந்த பிபிலோ தெரப்பி என்ற ஒரு விடயத்தில் நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு கவனத்தை எடுத்து இந்த சின்ன சின்ன புத்தகங்களை கூடாக இந்த உளர்ச்சி இச்சை நாங்கள் வழங்க முடியும் என்ற ஒரு பரிச்சாத்த இதாகவும் இதை கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்படி இருக்கு நீங்கள் ஒரு விடயத்தை குறைப்பட்டிருந்தீங்க இந்த நெருக்கீடுகளை கையாளுகிற தன்மை என்பது இன்றைக்கு ஒப்பீட்டு அளவில் குறைந்திருக்கிறது என்ன மிக முக்கியமான காரணம் இப்போ நாங்கள் முந்தி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் கனை வீர சமாளிக்க உங்களோட அம்மா அப்பா விட எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலியாக இந்த ஃபேமிலியில் உள்ள பெரியம்மா பெரியப்பா மாமா அம்மா எல்லாருக்கும் பதிலும் சொல்லுவோம் நிச்சயமா அதோட ஏழு எட்டு பேர் குடும்பத்தில் இருப்பினும் ஒரு ஒரு ஆளோட இப்போ அடிபடுற மாதிரியில தானே எல்லாத்தையும் நாங்கள் அந்த பின்னூட்டல் அந்த இது அந்த அனுபவத்துக்கு கூட எங்களை நாங்கள் வளர்த்துக்கொண்டோம் இப்போ என்னென்னா ஒருத்தரும் கருத்து சொல்ல முடியாது அப்போ அவர்கள் தங்களுக்குரிய உலகத்தை தாங்களே உருவாக்கிக்கொண்டு வெரி சென்சிட்டிவாக ஒரு உணர்வுதுடன் கூடியதாக ஒரு சின்ன சொன்னோட கோவம் வார மாதிரி முந்தின சமூகத்தில் பல விமர்சனங்கள் சொன்னதை தாங்கி வந்து இப்போ எங்களால் வளர இல்லை எனக்கு நல்ல உதாரணம் முந்தி பல்கலைக்கழக மாணவர்களை பார்த்தா ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு அவர்கள் ஒரு தேர்ச்சி அடைந்த ஒரு அழகாக காணப்பட்டார்கள் நான் படிக்கிற காலத்தில் அல்லது அதுக்கு முந்தின காலத்தில் நான் பல்கலைக்கழகத்தை முன்னுக்கு தான் இருந்தேன் நான் இன்றைக்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் படிப்பிக்கிற போது தெரிகிறது என்றால் அவருடைய பெரும்பாலான தேர்ச்சி என்றது இல்லை இல்லை குறையா சொல்லையில் அவர்கள் வாழ்க்கையில் தேர்ச்சி அடைஞ்சு உறவுகளை எப்படி கையாள்றது நாங்கள் உணர்ச்சிகளை எப்படி கையாள்றது தன்னை பற்றிய ஒரு பின்னூட்டல் தரும் பொழுது நான் எவ்வாறு அதை ஆரோக்கியமாக எடுத்துக்கொள்வது அல்ல அந்த பின்னூட்டல் கூடாக நான் எப்படி வளர்வது எதுவுமே அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கணும் அவர்களுக்கு பாடங்களை பாடமாக்க தெரியும் படிக்க தெரியும் சோதனையை சித்தி பெற தெரியும் ஆனால் வாழ்க்கையை கொண்டு செல்றதுல அவர்களுக்கு பல நேருக்குகள் பல பேர் பல பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் குறிப்பாக மருத்துவ கூட மாணவர்கள் என்னிடம் ஒவ்வொரு நாளுமே கிட்டத்தட்ட ஆலோசனை வருவீங்க அவர்கள் பெரிய மனநோய்கள் அல்ல நான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் என்னுடைய காலத்தில் நான் பார்த்தேன்னா ஒரு அது பிரச்சனையாகவே இருக்கவில்லை ஆனால் இப்போ அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இப்போ அண்மையில் ஒரு மாணவி போன வருட மழை காலத்தில் அது அவ தங்கியிருந்த வீடு வாடகை கிடைத்த வீட்டில் மழை வெள்ளம் வீட்டுக்குள்ளே பூந்துட்டுது அப்போ சுற்றியான ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு போய் சுற்றியாக தோண்டு போய் வந்திருந்தேன் இந்த மழை வெள்ளம் கட்டில கீழே போய் ஃபுல்லாக இந்த பொட்டுக்கெல்லாம் இரவு படுத்துட்டு எல்லாம் மழை வெள்ளம் இருந்தது ஆனால் முந்தைய சிறுவர்கள் இருந்தால் அதில் ஒரு கப்பலை செய்து விளையாடு கப்பலை செய்து விளையாடிருப்பார்கள் அல்லது புறா அது ஒரு கதையா இதுதான் நடக்குது அதனால் எங்களோட இளைஞர்கள் வந்து சரியாக பாதிக்கப்படுகிறது நிச்சயமாக இந்த வினாவையும் நான் உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்று இருந்தேன் இன்றைக்கு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளுகிற அந்த தன்மை என்பது ஒப்பீட்டு அளவில் சவாலுக்குரியதாக மாறி இருக்கிறது இதற்கும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன வாழ்க்கை முறைக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா ஓ இப்போ நவீன வாழ்க்கை முறை தான் எங்களை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எங்களில் பிரித்து வைக்குது மனித இணைப்பை இல்லாமக்குன்ற மிக முக்கியமான அப்படியே பொழுது நடைபெற்று கொண்டு இப்போ இந்த கனெக்டட்னஸ் மனிதனும் மனிதனும் இணையாமல் நான் நிற்கின்றேன் மகிழ்ச்சி சாத்தியம் இல்லை ஒரு நாளும் ஒருத்தர் தனியை போய் ஒரு மூலையில் இருந்து மகிழ்ச்சி அடையிறாது தானே இப்போ நாங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூலையில் போய் நாங்கள் இல் இல்லத்திரணி அல்ல அல்லது தொழில்நுட்பம் சார்ந்தபடி எங்களோட மட்டும் இருக்கிறதா இல்லை என்ன நடக்குது சொல்லுங்க அப்போ நாங்கள் மனிதனோட இருக்க இணைப்பை உடைக்கிறோம் இப்போ மனிதனோட இனி தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியாத நிலைக்கும் போய் கொண்டிருக்கிறோம் அது அவர்களுக்கான இயற்கையான நேச்சரை தூர தூர போய் கொண்டிருக்கிறோம் நேச்சர் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சதுரமான ஒரு பெட் ரூமுக்குள்ளே ஒரு நேர்கோடான ரூம்களுக்குள்ளே இருக்கேக்க உங்களுக்கு இருக்கிற நெருக்கிட்டு வந்து கூட என்பதும் ஒரு மரங்களுக்கு இல்லை ஒரு ஒரு நேர்கோடு இல்லாத ஒரு ஒரு இயற்கையோட சார்ந்த இடத்துல இருக்கேக்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிற என்பதை நாங்கள் உணர்ந்துருக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் பல பேர் இருந்துட்டு ஒரு வேலை இந்த ட்ரிப் வேலையெல்லாம் போயிடும் அது ஏன் என்று கேட்டீங்கன்றால் நாங்கள் பல்லாயிரம் அல்லது ஆண்டுகள் காடு இருக்கலாம் வாழ்ந்து விடுறேன் மனிதரை பெண்களுக்கு க்ளூஸ் ஆனது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் தான் இயற்கை இப்போ நேச்சர்லேருந்து நீங்கள் டிவியேட் பண்ண பண்ண என்ன செய்ய வேண்டா கட்டாயம் இது கொண்டு போய் உங்களை டிவியண்டாக மாற்றும் இப்போ நீங்கள் அது அந்த நேச்சருக்குரிய அந்த இது இல்லாத போது நாங்கள் பயப்பட தான் செய்வோம் அல்லது நெருக்கடியில் கையால் தெரியாமல் உணர்ச்சி வசப்படுகின்றோம் ஆனால் இந்த விடயப்பரப்புகள் எங்களுடைய சமூகம் அறியாமல் இருக்கிறதா உதாரணமாக நாங்கள் பெற்றவர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கு இந்த விடயம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பொறிதல்கள் இல்லாமல் இருக்கிறதா எதற்காக நவீனம்
இந்த விஷயத்துக்கும் அடிமையானவற்ற பிள்ளையில் தான் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ அவைக்கு அது ஒரு வாழ்க்கையின்ற சாதாரண விடயம் தான் எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு அது முற்றிலும் வித்தியாசமாக இருந்தது எங்களுக்கு அந்த எங்களோட பெற்றோர்களுக்கு அது விளங்கினது ஆனால் இப்போ வர சமூகம் தொடர்ந்து அதுக்குள்ளே போயிட்டு அப்போ அவைகளுக்கு இப்படி ஒரு சமூகம் முன்பு இது எல்லாத்தையும் விட்டு இருந்ததுன்றது நினைச்சு பார்க்க முடியாமல் இருக்கின்றது இப்பொழுது இப்போ ஒரு முப்பது வயசில் உள்ள ஒரு அம்மா அப்பாவை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அது அடுத்தது இப்படியான நிறுவனங்கள் இதை உருவாக்குகின்ற இந்த கமர்ஷியல் வேர்ல்டு இருக்கு எல்லாம் அது வெரி பவர்ஃபுல் ஊடுருவிறதுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ஃபோனை ஒரு பிள்ளை பாவிச்சு கொண்டு இருக்கிறத ஒரு பெருமையாக பேசுகிற அம்மா அப்பாவை தான் நான் நான் அதிகம் கண்டிருக்கேன் இந்த ஃபோன் வந்து இந்த பிள்ளைக்கு பாதிப்பு தர்றேன்னு சொல்லி ஒரு அம்மா என்னம் வந்து கதைக்க இல்லை இப்போ அது எங்களுக்கு ஒரு ஃபேஷனாக போயிட்டு இருக்கு உங்கள் எங்களோட ஃபேஷன் என்னென்றால் இப்படியான விஷயங்களை பிள்ளைனே பிள்ளை அறிஞ்சு கொள்வது பிள்ளைக்கு நல்ல மட்டும் நினைக்கிறார்கள் அல்லது பிள்ளைக்கு ஒரு உயர்ந்த அடையாளம் அல்லது ஒரு அந்தஸ்தாக கருதுகிறார்கள் ஆனால் அது அதுன்ற எதிர்மறையான்றது தெரியுது உதாரணமாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருடம் வரையும் எந்த ஒரு ஸ்க்ரீனையும் பிள்ளையை காட்டப்படாமல் தான் சொல்லிடும் இரண்டு வருடம் வரைக்கும் ஈவன் டிவியே உட்காந்துட்டு தான் இப்போ சொல்கிறாங்க டிவியே கூடி நெடுக பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு தான் ஒரு ஆறு வயசு வரையும் தான் உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் தான் இந்த டைம் உங்களை பார்க்குற டைம் உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இந்த பாதிப்பை எங்களுக்கு விளங்குது இல்லை இப்போ வேறு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சரியும் பிழையும் இந்த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்சன் சொல்லுவோம் தானே இந்த சரியும் பிழையும் விவாதிக்கப்படும் எங்கள் நாட்டில் இந்த சரி பிழை விவாதிக்கப்படாதில்ல இது ஒரு சரியான மார்க்கம் என்ற செய்தி சமூகத்து இந்த கீழ்மட்டம் பிறையும் போட்டிருக்காரு அப்போ இது நாங்கள் இனி அதுக்கு எதிர் எதிர் வினைகளை ஆற்ற தொடங்கி அல்லது மாற்று கருத்துக்களை அல்லது மாற்று வழியில் நாங்கள் சிந்திக்க தொடங்கும் பொழுதுதான் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு வேறு இதற்கான விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை என்பது அதிகமாக உணரப்படுகிறது எந்த தளத்தில் நாங்கள் இயங்க வேண்டியிருக்கிறது இவை தொடர்பாக ஏனென்றால் எங்களுடைய நாட்டினுடைய சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் அது எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இப்படியான விடியப்பரப்புகளிலே நாங்கள் கவனத்தை குவிப்பது என்பது மிகவும் அரிதிலும் அரிது ஏனைய விடியப்பரப்புகளோடு தான் நாங்கள் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி இருக்கிற போது எப்படி நாங்கள் இதை கட்டி எழுப்பலாம் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் என்ன தெரிவிப்பவங்களோ ஏன் எங்களுக்கு அந்த அது எங்களுக்கு விருப்பமானதாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒன்று அது வந்து அடிக்கடி மாறுகின்ற விடயமாகவும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை தெரியுது இப்போ இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து எல்லோருக்கும் விருப்பமானது பல பேர் நாங்கள் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் சீக்கிங் பீப்புள்லாம் மனிதன் அப்படி தானே இப்போ இந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை குயிக்காக தருது மாறி மாறி கண்ண விடயங்களை தந்து கொண்டிருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு சந்தோஷத்தையும் எக்ஸைட்மெண்ட்டையும் தரக்கூடிய ஒரு விடயத்து பிறப்புக்குள்ளே நாங்கள் போகணும் ஒரு விளையாட்டாக இருக்கலாம் பாடி சிரித்து சந்தோஷமாக அந்த மாற்றீடு செய்யப்படும் மாற்றீடு செய்யாமல் பிள்ளை வெளியில் வராது இந்த மாற்றீட்டு நாங்கள் உருவாக்கணும் என்றால் பெற்றோரும் சரியாக முயற்சி செய்யணும் இப்போ எனக்கு இன்றைக்கு இந்த பின்னேறத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கூடி விளையாடுவோம் டெலிஃபோன் எல்லோரும் ஒரு இடத்துல வச்சுருவோம் டெலிஃபோன் ஆஃப் பண்ணி போட்டு இருப்போம் என்று சொல்கிறதுக்கு பெற்றோர்கள் தயார் இல்லை பிள்ளைகள் தயார் இல்லாமல் இருக்கிற நிலைமை தான் இது இருக்கார் இதற்கான பதிலும் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே உரையாடி இருக்கக்கூடிய விடிய பெறப்போடு தான் தொடர்படுகிறது நாங்கள் மீள ஒன்றாக கூடி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை நோக்கி நாங்கள் திரும்புகிற போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்பா பெரியப்பா சித்தப்பா அங்கே அப்பம்மா அம்மம்மா என்று சொல்லி ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருக்கிற போது அதில் எங்களுக்கு நேரம் செலவிடுகிற அந்த தன்மை அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ கூட்டு குடும்பத்தை நாங்கள் இனி போகலாம் பின்னுக்கு போயலாதான இணைப்பை ஏற்படுத்தலாம் இணைப்பை ஏற்படுத்தலாம் இந்த புத்தகம் தாரக மந்திரம் கனெக்டட்னஸ் பிரிங்ஸ் ஹாப்பினஸ் இணைப்பு ஒன்று தான் உங்களுக்கு மாறவே தரும் மனித இணைப்பு நிச்சயமாக நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அதாவது உறவுகளை தேடுகிற அந்த தன்மை என்பது எங்களுடைய உள ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய விடயமாக இருக்கிறது மாறாக பொருளை தேடி ஓடுகிற நிலைமை வருகிற போது நிச்சயமாக நாங்கள் சிக்கல்களுக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக அது பொருள்கள் நீங்க தேடுற சாமான எல்லாம் அளவு இவ்வளவு சாமான் என்ன நாலஞ்சு கோடி இருக்கு ரெண்டு கூட்டு கார் இருக்குன்னு சொல்லலாம் முடியாது குவாலிட்டி இல்லை ஆனால் நீங்கள் உறவு தேடுற விடயத்திலே உங்களுக்கு குவாலிட்டி தான் முக்கியம் எப்படிப்பட்ட உறவு அல்லது எப்படி நான் அந்த உறவோட நான் ஈடுபடுறேன்றது முக்கியம் அதில் அளவண்டு இல்லை தானே உண்மை உண்மை அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன இன்னமொரு மிக முக்கியமான விடயம் நாங்கள் இந்த கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி இன்றைக்கு பேசுகிறோம் அதனுடைய சுவையை நாங்கள் சிலாகித்து பேசுகிறோம் ஆனால் நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று மேலா அந்த வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியாது என்றால் நாங்கள் கடந்து வந்துவிடும் ஆனால் இணைப்புகளை நாங்கள் நன்றாக ஏற்படுத்தலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி
வந்து அவை தங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது அவையில் கதைக்கீனம் சோய்தானம் எக்ஸாமில் ஃபெயில் அண்டா அந்த அவை மற்றாக்கள் உதவி செய்யணும் சின்ன துன்பம் அண்டா கதைக்கீனம் யாரும் இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க்கை பயன்படுத்தாமல் இல்லை சோசியல் நெட்ஒர்க்கை உருவாக்காமல் தனிமையிலிருந்து இப்படியான ஒரு விடயங்களுக்குலாம் மட்டும் மூழ்கி போயிருக்கிறார்கள்லாம் பாதிக்கப்படுகிறோம் இது ஒரு பெரிய ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய விடயம் இல்லை இது ஒரு சாதாரணமான சாதாரண விடயம் இன்னும் ஒரு விடயத்தையும் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கள் நகரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பிள்ளைகளை விடவும் கிராமத்தில் இருந்து உருவாக்கப்படுகிற அந்த மகிழ்ச்சி என்பது அதிகமாக இருக்கிறது இதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அந்த சோசியல் ஊடாட்டம் என்பது இது ஒரு புறம் இருக்கு நாங்கள் இந்த சுய கனிபோட்டினுடைய பக்கம் தந்து வரலாம் என்று இருக்கிறேன் இன்றைக்கு அதிகமாக ஒவ்வொருவரும் உணரக்கூடிய வழியம் என்று கூட குறிப்பிடலாம் ஒவ்வொருவரும் தண்ணி பற்றி சிந்திப்பது நான் செய்வது சரியா அல்லது நான் எந்த இடத்துல இருக்கிறேன் ஒரு போட்டி மிகுந்த உலகம் என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கணிப்பு அந்த கணிப்பு எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனுடைய மகிழ்ச்சியான சூழலை தீர்மானிக்கிறது கணிப்பு தான் மிக முக்கியம் அப்ப உதாரணமா நான் சொல்லுவேன் பிள்ளைகள் ஏன் எங்களுடைய சமூகத்தில் கணிப்பு குறைந்து காணப்படுகிறார் என்றால் ஒரு பல்கலைக்கழகத்த அளவில் கூடி பார்த்துருக்கீங்கள் சின்னலேருந்து உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீ செய்ய மாட்டேன் எங்களுக்கு தெரியும் உனக்கு இது தெரியாது சும்மா இந்த கதையில் விடுவேண்டு எல்லா விஷயத்துக்கும் அவர்களை நாங்கள் மட்டம் தட்டி இருக்கின்றோம் பாடசாலையாக இருந்தாலும் குடும்பமாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய ஆக்கத்திறனை நாங்கள் ஒரு நாளும் ஊக்குவித்தது இல்லை நான் ஒன்றை செய்து அதில் திறமையாக செய்யும் பொழுதுதான் நான் என்ன சரியாக கணிப்பேன் ஒரு அது கிட்டத்தட்ட இது ஒரு அந்த முயற்சி பயிற்சி தேர்ச்சி நான் தேர்ச்சி அடையும் பொழுது ஐ எம் மாஸ்டர் நான் ஐ எம் மாஸ்டர் இன் திஸ் ஃபீல்டுன்றது வரும் பொழுது என் கணிப்பு கூடுது அப்போ இந்த கணிப்பை கூட்ட வேண்டிய விடயங்களை குறைத்து அடுத்தது அவர்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவமே கொடுக்கவில்லை நீங்கள் கருத்தில் முரண்படலாம் ஆனால் அந்த கருத்து சொல்வதற்கு பிள்ளைகள் தங்களுடைய கருத்தை சொல்வதற்கான வழி கூடி குறைவு தானே இப்போ என்னுடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது நான் சொல்கிற ஒன்றும் சரி வர போகிற இல்லை அப்போ அப்போ நான் என்னை என்னுடைய பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் என்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸு நெ நெகட்டிவான பாகத்தை சேர்ந்து என்னை அக்செப்ட் பண்ணுறது மிக முக்கியமானது உதாரணமாக நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா இப்போ பா நிறத்தை சொல்லிவிடும் முந்தி பார்த்தா நிறம் கரவ கருப்பன்னு சொன்னால் கவலைப்படுவினோம் அந்த கருப்புன்றது எங்களோட பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை இந்த இலங்கை போன்ற நாடுகள் எல்லாருமே கருப்பு கருவாக இருந்தார் இப்போ இது ஏன் நாங்கள் கருப்பு கூடா போனோம்னா அதுக்கு காரணம் இந்த இந்த காஸ்மெட்டிக்கை உருவாக்குற கம்பெனி தான் என்ன பிளாக் கூடாது ஒயிட் வரணும் ஆறு சொல்லு ஒயிட்டாக வரணும் ஒன்றும் இல்லை தாங்க எனக்குறப்பா <laughs> 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 சரியாக சொல்லி இருக்கிறீர்கள் மிக முக்கியமான கருத்தை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் இந்த பிள்ளையினுடைய அந்த சுய கணிப்பை உயர்த்துவதில் பெற்றவர்களுக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் அடுத்தது பாடசாலையை தேட வேண்டி இருக்கிறது பெற்றவர்கள் இருக்கக்கூடிய அல்லது நாங்கள் வாழக்கூடிய அந்த சூழலும் அடுத்தது எங்களுடைய பாடசாலை சமூகமும் சேர்ந்ததாகத்தான் பிள்ளையினுடைய ஆரம்பகால பராயம் வந்து நகரும் இன்றைக்கு எங்களுடைய சூழலிலே இந்த சமூக நிறுவனங்கள் இவற்றுடைய பங்களிப்பு ஒரு பிள்ளையினுடைய சுய கணிப்பீட்டை உயர்த்துவதில் இந்த அளவுக்கு இருக்குது நாங்கள் கம்பே ஆஃப் பண்ணுறோம் இப்போ ஒன்றே ஒன்றோட கம்பே ஆஃப் பண்ண தேவையில் தானே இது ஸ்பெக்ட்ரம் இப்போ கலரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொங்கல கடுமையான கருப்பு ஒரு தொங்கல கடுமையான வெள்ளம் இது கிடப்பட்ட ஒரு ஏரியாவும் இருக்குது இட்ஸ் நாட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஒரு கிரே ஏரியா தேஸ் அ பிக் கிரே ஏரியா இருக்குது அப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் என்று திங்க் பண்ண தொடங்கினோம் என்றால் நாங்கள் கிரே ஏரியாவை மறந்து போடுறோம் இப்போ கிரே ஏரியா இருக்கிற என்ற விடயத்தை சொல்லுவோம் அப்போ இது கம்பே ஆஃப் பண்ணேன் நான் உதாரணமாக எந்த வீட்டில் எந்த பிள்ளைகள் எந்த மகள் சொல்லுவா எனக்கு சரியான உயர்ந்த கணிப்பு வந்தது காரணம் ஆம்பளை பொம்பளை ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளைன்னு எங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்பா ஒரு நாளும் வேறுபடுத்தி பார்த்தது இல்லை அது ரெண்டு பேரும் உண்டா தான் பார்ப்பேன் அவர்கிட்ட கணிப்பாக அவர் சொன்னது அப்போ அந்த அவர்கிட்ட கணிப்பு அது கூட்டி இருக்குது அப்போ இந்த பாடசாலையில் என்ன நடக்குதுன்னா பல விடயங்களில் நாங்கள் இந்த கம்பேர் பண்ணி அந்த விடயத்தை பார்க்குறோம் நாங்கள் ஒரு பள்ளி இருபத்தஞ்சி பள்ளிக்கூடத்தில் போய் பாடசாலை மாணவர்கள்கிட்ட உங்களுடைய ஆசிரியரில் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒரு குணத்தை எழுதுங்கன்னு சொன்னேன் மூ
கலர் அண்ட் ஒரு மனிதன் கலர் என்பது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் இதில் ஒயிட் கூட பிளாக் பூ குறைய வேண்டி இல்லை இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் நாட் ஆன்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இஸ் தேர் இஸ் பிக் கிரே ஏரியா இருக்கின்ற விடயத்தை பிள்ளைக்கு தெரிவிக்கும் பொழுதுதான் பிள்ளை வந்து தன் கணிப்பு கணிப்பு இல்லாத பிள்ளைக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை நிச்சயமாக நான் நினைக்கிறேன் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உறவுகள் இந்த நிகழ்ச்சியை அவர்கள் ஆழமாக பார்த்தார்களாக இருந்தால் தங்களுடைய சில நடத்தைகளையும் அவர்கள் ஒழுங்கமைத்துக் கொள்ளுவார்கள் அதில் மாற்றுக்கிறதுக்கு இடமில்லை இப்படியே நாங்கள் உரையாடிக்கொண்டு மிக முக்கியமான ஒரு உடைய பரப்பு சார்ந்து உங்களிடம் ஒரு வினாவை கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு எங்களுடைய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோரும் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் போர்க்காலம் பின் போர்க்காலம் அது மட்டுமன்றி இந்த பின் போர்க்கால விளைவுகள் என்றெல்லாம் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உளவியலாளர்களுடைய கருத்துப்படி இந்த பின் போர்க்காலத்திலே எழுந்திருக்கக்கூடிய இந்த உள நெருக்கடிகள் அது யுத்த கால போதிலே சந்தித்திருக்கக்கூடிய வடுக்களுடைய தொடர்ச்சியாக இருக்கலாம் அல்லது இன்றைக்கு அதனுடைய தாக்கத்தின் காரணமாக அவர்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் இவை இந்த சமூகம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து இந்த நிலத்திலே வடி அதாவது மடிந்து விடுகிற சமூகத்தோடு மட்டுமன்றி அடுத்த சந்ததிக்கும் இது மரபணு ரீதியாக கடத்தப்படும் என்கிற ஒரு கருத்தை வந்து பதிவு செய்கிறார்கள் இது தொடர்பாக உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன இப்போ இது என்னென்றால் இப்போ பொதுவாக இந்த ட்ரான்ஸ் ஜெனரேஷனல் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது அடுத்த சந்ததி கடத்தப்படும் கென விடையங்க கடத்தப்படுகிறது தான் அதே மாதிரி இந்த வடுக்களும் கடத்தப்படுறாங்க இப்போ முக்கியமாக ஒரு பெரிய ஒரு யுத்தம் ஒரு பாதிப்பு நடந்த பிறகு ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலை அல்லது ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை காணப்பட்டால் பெரும்பாலானவர்கள் அந்த காயங்கள் அல்ல மனக்காயங்கள் இது விடுபட்டுருக்கு ஆனால் அதுக்கு பிறகும் எங்களுக்குள்ள ஒரு பாதகமான நெருக்கீடான முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு காலநிலையை போய்கொண்டிருக்கும் என்றால் அந்த பாதிப்பு தொடரும் இப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கணும் இப்போ இந்த பதினைந்து வருடங்களையும் அப்படி தான் பார்க்கணும் இப்போ நான் உதாரணமாக நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதம் அளவில் இந்த முகாம்களில் வேலை செய்ய தொடங்கினோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மேலே யுத்தம் வந்து ஒரு கிழமைக்குள்ளே நான் அந்த முகாம்களுக்கு சென்றேன் அப்போ முதன் முதல் நாங்கள் ஜோன் ஃபோருக்குள்ள அந்த உங்களை தெரியும் ஜோன் ஃபோர் என்று இருந்த வலயத்துக்குள்ளே இருந்த பிள்ளைகளை நான் ஒரு ஜூலை மாதம் சந்திக்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் எல்லா பிள்ளைகளும் பயந்து கொண்டு சின்னனாக கூப்பிட்டாலும் நடுங்கி கொண்டு ஓடி போகிறது அந்த சோழ காற்று சத்தத்துக்கு எல்லாம் தகரத்துக்கு எல்லாம் பயந்து ஓடி குளறி கொண்டு எல்லாம் இருந்தது படங்களை கீழே சொன்னாலும் அந்த கூரமான படங்கள் விமானங்கள் குண்டு வீச்சுகள் அப்படிலாம் இருந்தது ஆனால் அதே பிள்ளைகளை சரியாக ஒரு வருஷத்தால் நான் பார்த்தேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆகஸ்ட் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வீதமானவர்களுக்கு அந்த குணம் இயல்பு எல்லாம் மாறிவிட்டது ஆரண்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு அம்மா அப்பா இருந்திருக்கிறார்கள் பாதுகாப்பான சூழல் கொடுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரு ஒரு விதமான இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டிருந்திருக்குது எல்லாரும் கூடி குழாவி இந்த முகாம்களில் ஒரு சின்ன நன்மை இருந்தது கிட்ட கிட்ட இருந்து எல்லாரும் ஆடிச்ச வேணா பொங்குறது எல்லாரும் உண்டா பொங்குறது அதனால் தொடர்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய உறவுகள் கூட இன்றைக்கு தொடர்கிறது நாங்கள் எனக்கு நினைஞ்சாம இருக்கு ஆடிச்ச வேணா நான் கேம்பில் கிளினிக் கூட இடம் பார்க்கறேன்னா பொங்கல் கிடைக்கும் கொஞ்சம் பெரிய இடத்துல இப்போ அப்படி இருந்த ஒரு நிலைமை இதை காப்பாற்றுவார் பாரு பாதிக்கப்பட்டவர் என்று பார்த்தா ஒன்றில் பாடசாலைக்கு அல்ல மீள ஒரு சுமூக நிலைக்கு கொண்டு வரப்படாத பிள்ளைகள் அல்லது தாய்த பிள்ளை இழந்த பிள்ளைகள் அல்லது அவர்களுக்கு சரியான வசதி வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் கைவிடப்பட்ட பிள்ளைகள்லாம் பாதிக்கப்படுது இது முழு சமூகத்துக்குமே பொருந்தும் நீங்கள் சரியாக சமூகத்தை பிற்காலத்தை நீங்கள் சரியாக நீங்கள் உருவாக்கி விட்டீர்கள் என்றால் அவர்கள் மீண்டு வாரதும் பெரிய விடயமாக இருக்க முடியாது சரியான விடயங்கள் நடவ இது என்ன நடக்குது என்றால் ஆக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அமைதியாக எந்த விதமான சத்தமும் எடுப்பாமல் ஒரு மூலையில் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கைவிடப்பட்டு விட்டார்கள் நடுவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும் இல்லை அதே ஹாயு என்று கத்தி அவர்கள் தங்க தங்களுக்கு தேவையான பெற்றுக்கொண்டு போகிறார்கள் இவன் வீட்டு திட்டத்துலேருந்து எல்லாம் பாதிக்கப்படாதவர்கள் என்னென்றால் இப்போ இந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பற்றி எதுவுமே கதைக்கிறது இல்லை வேறு வேறு ஏதோ சமூகம் நோமலாகி ஒரு எல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச சமூகம் மாதிரி கதைச்சு கொண்டிருக்கணும் இந்த இது இதுதான் எங்கள் பரப்பு சமூக பிறப்பு நான் என்ன பொறுத்தவரையில் நான் பதினஞ்சு வருடங்கள் இந்த பிரதேசத்தில் இந்த போர்க்காலத்துக்கு பின் வேலை செய்ததில் சொல்கிறேன் நாங்கள் மெல்ல மெல்ல சமூகமாக தோத்து கொண்டிருக்கிறோம் தான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் சமூகமாக எங்களோட பிள்ளைகளை கவனிக்க முடியாமல் எங்கள் அடுத்த சந்ததியை கவனிக்க முடியாமல் அல்லது எங்களுக்கு தேவையானதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் நாங்கள் ஒரு சமூகமாக தோற்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஏனென்றால் நாங்கள் சமூகமாக போரில் இப்போ காயப்பட்டவர்களையோ அல்லது போரில் ஈடுபட்டவர்களையோ அல்லது போரினால் மாற்றுத்திறனாளிகளை மாற்றப்பட்டவர்களையோ அல்லது போரினால்
கடுமையாக பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் அவர்களுடைய சந்ததியில் இந்த படுக்கள் நிச்சயமாக அடுத்த சந்ததியை கடத்தப்பட போகிறது இப்போ இது இந்த தொடர்ச்சி நாங்கள் அனுபவிக்க தான் போகிறோம் அப்படி நாங்கள் இதை சமூகமாக என்னை பொறுத்தவரை நாங்கள் மீண்டு வர வேணும் என்றால் இது கிட்டத்தட்ட என்ன பொது நான் சொல்லுவது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஓட்டோ ஜின்னோஸ் ஆகி நீங்கள் சுய இன அழிப்பு கைண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஓட்டோ ஜின்னோஸ் இப்போ எனக்கு ஒரு பாதிப்பு நடந்து போட்டு வெறுத்தனமாக நான் கோவப்பட்டு என்னையை நான் அடித்து கொண்டிருக்க மாதிரி அப்படியே இதோடு காணமாக கையாளப்பட வேண்டிய ஒரு மிக நுட்பமாக கையாளப்பட வேண்டிய ஒரு விடையப்பிறப்பு ஒரு தளம் கையாளப்படவில்லை என்பது மிக துன்பமானது என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு வடிவாக தெரியுது என்றால் இந்த ஏன் இந்த சமூகத்தில் ஒரு பகுதியினர் முற்றாக ஒரு நவீன தீண்ட தகவல்களாக மாற்றப்படுகிறார்கள் என்றால் எங்களோட சமூகத்தில் ஒரு இது இருக்குது வெற்றி பெற்றவனுக்கு மட்டும்தான் வாழ்க்கை தக்கன விளைத்த இப்போ இந்த தக்கன விளைத்த சமூகம் வந்து என்ன காட்டுது என்றால் அந்த அப்படி பிழைத்தவன உன்னதமாகவும் அவன் தான் வெற்றி பெற்றவன் மற்றவன் வாழ்க்கைக்கு உதவாதன் என்று காட்டுறதன் மூலம் மற்றவர்களை கீழுக்கு தள்ளலாம் அடுத்தது சாதிய கட்டமைப்பு என்பது இன்னும் தீவிரமடைந்து கொண்டு போய் பல பகுதிகள் நீங்கள் இப்பொழுது தற்கொலை நடக்கிற பிரதேசங்கள் கூட தற்கொலையாக நடக்கிறது போதை பொறுப்பு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலி டிப்ரைவ் அண்ட் காஸ்ட் ஒப்ரஸ்ட் காஸ்ட் ஒப்ரஸ்ட் அண்ட் சோஷியலி டிப்ரைவ் ஏரியாலாம் கூட இருக்கு சாதிய ரீதியாக ஒடுக்குமுறைக்கு உட்பட்ட பிரதேசங்கள்லாம் கணக்க காணப்படுது ஆனால் அதை பற்றி யாருமே கதைக்கிறது இல்லை அதுக்கு ஏதாவது செல்வம் வந்து கூட இல்லை இன்னைக்கு ஒரு பாடசாலை துன்னாலே ஒரு பாடசாலைக்கு போனால் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட பாடசாலையில் ஒரு பழைய மாணவர் சங்கமும் இல்லை எந்த விதமான உதவியிலும் நடக்கிற இராணுவம் தான் அந்த பாடசாலைக்கு கட்டிடத்தையே கட்டி கொடுத்தது இப்படி அவலம் ஆனால் ஒரு பாடசாலைக்கு மூன்று கோடியில் நாங்கள் புத்தரைகளை மே உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் என்ன ஈக்குவாலிட்டி நடந்திருக்கு பாருங்க ஒரு சமூகம் போராடிய சமூகத்துக்கு இது அவமானம் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இந்த அடையாளம் காணப்பட வேண்டும் அதாவது விலத்தப்பட்ட அல்லது மார்ஜினலைஸ் பண்ணப்பட்ட மக்களை வந்து நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவையே எம்பவர் பண்ண வேண்டும் ஏன்னா நாங்கள் அவையை எம்பவர் பண்ணுற மூலம்தான் சொசைட்டி எம்பவர் பண்ணும் இப்போ எங்களுக்கு சமூகம் எம்பவர் பண்ணாமல் நாங்கள் தனி மனிதராக எம்பவர்டு ஆக இயலாக தான் சொல்லுவோம் நீங்கள் எழுந்து விடுபடுவோம் இப்போ புலம்பெயர்ந்து போய் ஒரு வேறு நாட்டில் ஒரு எம்பவர்டு சொசைட்டிக்குள்ளே நீங்கள் வாழ்கிறது மூலம் உங்களை நீங்கள் நிலைநிறுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த சொசைட்டிக்குள்ளேயே நீங்கள் வாழ வேணும் என்றால் இந்த எம்பவர்மெண்ட்ன்றது உருவாக்கப்பட வேணும் அப்போ இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி சொச்ச முன்னாள் போராளிகளை பார்த்துட்டேன் அப்போ அந்த ஆயிரத்தி சொச்ச முன்னாள் போராளிகளை இந்த உணர்வில் வேண்டியிருக்கிறேன் ஒரு பதினையாயிரம் இடம்பெயர்ந்து போன மக்களை பார்த்துருக்குறேன் இது ஒரு விதிய பதினஞ்சு வருஷத்தில் அந்த மக்களோட உணர்வுகள் அவை எப்படி புறக்கணிக்கப்படும் அவைக்கு என்ன கிடைக்கலைன்றதை நான் யோசிக்கும் பொழுது வடிவாக தெரியல எங்கள சமூகம் இன்னும் உயர்வு தாழ்வு அந்த ஒரு வேற்றுமை காட்டுகின்ற தக்கன பிழைத்தல் அல்லது பார்த்திங்கன்னா பல பேர் ஒரு போராட்டத்துக்கு முகம் கொடுத்த சமூகத்தில் எல்லாமே சரி வந்த பிறகு வாழுகிற மாதிரி வாழ்கிறார்கள் என்றது என்னால் சகிக்கவே முடியாமல் இருக்குது சில வேலைகளில் இதோ எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு நாங்கள் இனி பழையபடியே எல்லாம் நடக்கிறோன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது மற்றவனை நாங்கள் கை உயர்த்தி விடாமல் தனியை நாங்கள் கொண்டாடி மகளிர் இல்லாத என்பது தான் என்னுடைய கருத்து நிச்சயமாக மிக முக்கியமான விடைய பிறப்பு சார்ந்த நாங்கள் உரையாடி இருக்கிறோம் இப்படி இப்படி நாங்கள் நிகழ்ச்சியை தொடரலாம் ஆனால் நேரத்தையும் கருத்தலையும் கொண்டு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு அதற்கு முன்பாக ஒரு ஒரு வினாவோடு இன்றைக்கு நீங்கள் தொட்டு சென்றிருக்கக்கூடிய விடயம் கூட இந்த போதைப் பொருள் பாவனி என்பது எங்களுடைய சமூகத்தில் அபரிமிதமாக அதிகரித்திருக்கிறது ஆனால் இன்னும் ஒரு தரப்பு குறிப்பிடுகிறது ஒரு யுத்த அழுத்தம் ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் இப்படியான விளைவுகள் எழுவது வளமை என்பதும் ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது ஆனால் இன்னும் ஒரு சாரார் குறிப்பிடுகிறார்கள் இது திட்டமிட்டு புகுத்தப்படுகிறது அரசியல் ரீதியான காரணிகள் இருக்கிறது என்றெல்லாம் குறிப்பிடுகிறார்கள் நீங்கள் களத்திலே பணியாற்றுகிறது என்கிற அடிப்படையிலே இந்த நிலையை நீங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்கிறீர்கள் உண்மையில் என்ன காரணம் இப்போ இந்த போதை பொருள் பாவனை என்பது உலக நாடு முழுக்க அதிகரித்து விட்டது இப்போ இந்தியாவிலெல்லாம் பயங்கரமாக ஒரு மருத்துவ கூட மாணவர்கள் செய்யப்பட்ட ஆய்வில் அல்கோஹால் விட கஞ்சா பாவனை அதிகரித்து காணப்படுது இந்தியா அப்போ இந்த போதை பொருள் நிறுவனங்கள் எல்லாம் நன்கு பலமடைந்த நிறுவனங்கள் ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் அந்த நிலைமை யாழ்ப்பாணத்திலும் தாராளமாக அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சப்ளை கூடுது இந்த சப்ளை ஏன் கூடுதுன்றது ஆராயப்படலாம் இந்த திட்டமிட்டு செய்யப்படலாம் அல்லது நிறுவன பயன்படுத்தல் கூடுதலாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த கட்ச் பண்ண ஏரியா ஒரு கட்ச் பண்ணுற ஏரியா நல்லதாக இருக்கு தானே அதுக்கு வரலாம் அதே சப்ளை கூடிட்டு எங்களுக்கு சப்ளை கூடுதல் பற்றி கதை எப்போ வேறு ஆனால் டிமாண்ட் கூடிட்
கழுத்தை நெறிச்சு தாக போறோம்னு எனக்கு இது இல்லாட்டி வாழை இல்லாத அப்படி சொல்லித்தான் பாதிக்கப்படும் இது ஒன்பது சதவீதம் பணம் களவெடுத்து வேற இல்லை இப்போ என்னோட சமூகம் இதை கையால தெரியாமல் இருக்குது நீங்கள் சப்ளை ஃபர் கூடிக்கொண்டு கூடிக்கொண்டு சொல்லி கொண்டு இருக்காமல் இந்த அம்மா அப்பாவுக்கும் பிள்ளைகளை போதை பொருள் வந்து மூட்டெடுத்து ஒரு ஆற்றலை இல்லாமல் ஆகி கொண்டிருந்தோம் என்றால் என்ன செய்யறது பார்க்க வேணும் அப்புறம் நீங்கள் பாதிக்கிற ஆக்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஸ்கூல் ஸ்கூல்லேருந்து விடுபட்ட ஆக்களாக இருக்கிறாங்க அல்லது இப்போ நான் சொல்ல சோஷியலி டிப்ரைவ்ட் ஏரியாலாம் இருந்து வருது அது பொக்கெட்ஸ் அப்போ இந்த சோஷியலி டிப்ரைவ்ட் ஏரியாவில் இது ஒரு சாதாரணம் அடுத்து சில வேளையில் இந்த சமூக அடக்குமுறைக்கு எதிராக தன்னுடைய உணர்ச்சியை ஒரு விதமாக கையாடுறதுக்கு இது ஒரு ஊடகமாகவும் ஆகிறது இப்போ இந்த ரீதியாக ஒரு சமூக ரீதியாக நீங்கள் பார்த்து தான் இந்த இதை கையா டெஃபினெட்லி சப்ளை இன்க்ரீஸ் பட் வை த அவர் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் என்று பார்க்கணும் அதுக்கு நியாயமான ஃபேக்டர்ஸ் காரணகத்தாவாக இருக்கிறது எளியோர்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் ஷே எடுத்த ஒரு பிள்ளைகிட்ட நீங்கள் ஏன் எக்ஸாம் என்று செகண்ட் ஷே எடுங்கன்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைன்னு சொல்லுது நான் பிள்ளைன்னு நான் சுவிஸுக்கு போக போகிறேன்றது அன்றைக்கு ஒரு பிள்ளைய தேர்ட் ஷே எடுங்கன்னா நான் கனடா போகுதுன்னு அப்போ இங்கே ஆல்டர்னேட்டிவ் வேணும் இப்போ நான் அன்றைக்கு ஒரு வெண்ணில் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் செய்கிறேன் நாங்கள் அந்த இளையோருக்கு ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் போய் நீங்கள் பொதுவாக கேட்குற கேள்வி வந்து நீங்கள் வளர்ந்து வந்து இன்னும் வேற போகிறீங்க இன்னும் தொழில் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ ஒரு ஆண்கள் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பேர் பெண்கள் ஒரு முப்பது பேர் இருந்துச்சுன்னா வெண்ணில் ஒரு மிக முக்கியமான பிரதேசத்தில் ஆண்களில் அறுபது வீதமானவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போனால் தான் நோக்கம் மிச்சத்தில் ஒரு கொஞ்சம் பேர் போலீஸாக வரணும் அப்படி சொல்லிச்சுன்னா சரி ஒன்று ரெண்டு பேர் டீச்சர் ஆகிறோம் ஆண்கள் பெண்கள் ஓரளவுக்கு தாங்கள் டீச்சர் ஆகாதது அப்படின்னு சொல்லிச்சிடும் ஒன்று ரெண்டு பேர் டாக்டர் இன்ஜினியர் சொல்லிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க ஆண்களுக்கு கேட்ட பிறகு ஒரு சில பிள்ளைகள் சொல்லுவது அவையெல்லாம் ஆண்கள் இல்லாமல் வெளிநாட்டு போகிறோம் நாங்கள் பிறகு படிச்சுருந்தே பெரிய யோசனை அப்படி சொல்லிடும் பாருங்க எப்படி வந்து ஒரு வகுப்பறை இல்லை ஒரு வகுப்பறை இல்லை ஒரு நாலஞ்சு மூன்று நாலு வகுப்பறையே சேர்த்து இல்லை இப்போ ஆண்கள் இந்த ப வெளிநாட்டுக்கு போக போகணுன்ற இருக்கிற ஆண்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் பள்ளிக்கூடத்தை குழப்பிக்கூடாதான் இருப்பிடும் நிறைய படிக்க தேவையில்லை அப்போ நீங்கள் படித்து டீச்சராக வந்து அல்லது இந்த நாட்டில் வேலை செய்யணும் பெறணுன்ற ஒரு ஆக்களையும் அவை குழப்பி கொண்டிருக்கிறோம் இதை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் இந்த வகுப்பறை இப்போ இதை செய்து கொண்டிருக்க புலம்பெயர் பிரதேசத்திலேருந்து வந்தவரால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு சில வளைவுகளை கட்டி கொடுக்குறதுக்கு கதைச்சி கொண்டிருக்கிறதே அவதானித்தேன் நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம் என்றதை வழிவாக காட்டுதல் நிற்கிறோம் நிச்சயமாக மிக முக்கியமான உரையாடலை இன்றைக்கு நாங்கள் நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது இப்படியே இது உரையாடுவதற்கு மணிக்கணக்காக உரையாடக்கூடிய விடையப்பரப்புகள் எங்களிடம் நிறைந்து இருக்கிறது ஆனால் இது ஒரு புள்ளியாக இருக்கட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாகவும் சென்றடையக்கூடிய மக்களிடம் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே சில விதைகள் எதுத்துவமாக இருந்தால் அதுவும் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வெட்டியாக அமையும் என்கிற நம்பிக்கையோடு மிக்க நன்றி நீங்கள் உங்களுடைய இந்த கால இடைவெளியிலே இங்கு வருகை தந்து நிறைவான கருத்துக்களை எங்களுடைய உறவுகளுக்காக பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் மிக்க நன்றியும் என்பது நன்றி நன்றி எழுதுங்கரங்க நிகழ்ச்சியின் ஊடாக இணைந்திருந்தோம் இன்றைக்கு எழுதுங்கரங்க நிகழ்ச்சியிலே மகிழ்வுடன் என்று அழைக்கப்படுகிற புத்தகத்தோடு ஆரம்பித்து எங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பதற்கும் இந்த சமூகத்திலே நாங்கள் எங்களை தகவமைத்து கொள்வதற்குமான பல்வேறு உடைய பரப்புகள் சார்ந்து உரையாடி இருக்கிறோம் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது இதே போன்று இன்னும் ஒரு நூலோடும் நூலினுடைய ஆசிரியரோடும் சந்திக்கின்ற வரையிலே விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் சந்திக்கலாம் உறவுகளே